Assalamu alaikum guys this is your host Alisa Shiraz and you are watching the Tree Birds so guys jaisa ki aapko pata hai ki last video mein uh, previous video mein hum logon ne discuss kiya tha Aristotle ka defense of poetry jo ki Plato pe usne jo objections lagayi thi poetry ke bare mein to aaj usko thoroughly discuss karenge ki kaise jo hai wo poetry uh, jo hai history pe kaise superior hai aur kaise poetry Uh, is higher than history so guys uh, you can also visit my facebook page with the same title literary birds uh, in order to get the same data or slide share used in my videos kyunki kuch uh, um, subscribers ka mujhe comment aaya tha ki videos jo hai wo blur ho jati hain jiski wajah se access nahi hai unka uh, wo read nahi kar pate aur note nahi kar pate important points ko so um, i'll share the same data uh, on my facebook page you can collect it from there okay let's start guys the true difference is that one relates what has happened the other what may happen to ye jo hai uh, poetry pe aristotle ka jo tha ke ek cheez history mein jo ke aapko bata di gayi hai jabki poetry ke paas ye capability hai ke wo aane wali jo cheez hai uske bare mein bhi aapko uh, prediction de sakti hai aur aapko bata sakti hai ke jo halaat hai unse kaise aap uh, unko sort out karoge ye pura main padh ke aapko iski uh, summary bata deti hu the true difference is that one relates what has happened the other what may happen poetry therefore is a more philosophical and a higher thing than history for poetry tends to express the universal history the particular by the universal i mean how a person of a certain type on occasions speak or act according to the law of probability or necessity ye jo quotation hai ye aap apne exams mein add kar sakte ho aur ye poetic se li gayi hai jo ki aristotle ne likhi thi Uh, on the defense uh, of poetry to guys iska ye matlab hai ki jo history hai wo to uh, use jis tarah plato ne kaha hai ki history aur philosophy hai wohi bas uh, behtar hai jabki poetry ko usne apne republic mein bilkul ban kar diya ki ye unhe ijazat hi nahi di ki wo uh, uski republic mein unka zikr kiya jaye और उसने बेहद कंडेम किया और मजम्मत की पोइट्स की और पोइट्री की अपनी रिपब्लिक में तो यहाँ वो एरिस्टोटल आपको ये बता रहा है कि जो डिफरेंस है वो ये है कि हिस्ट्री जो है वो आपको बताती है क्या हुआ था हम लोग हिस्ट्री में यही पढ़ते हैं ना पिछली बातें कि क्या हुआ था क्या इंसिडेंट्स थे क्या इवेंट्स थे जबकि पोइट्री हमें बता सकती है कि उनसे कैसे उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उनके बारे में इन्फॉर्म भी करेगी आपको आपको ये भी बताएगी कि उसको कैसे बेहतर कर सकते हो जैसा कि उन्नीस की जंग में आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि नूर जहाँ के नगमों से बहुत ज़्यादा हमारे जो मुजाहिद थे उनके अंदर बहुत वलवला अंगेज़ी पैदा हुई थी उनके उस पोइट्री से वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत आई थी और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ सके थे तो ये सारा बैकग्राउंड अपने जहन में रखिए for uh, for poetry tends to express the universal history the particular jo poetry hai wo hame universal approach deti hai yani kuch aisi ye bahut zabardast video hogi guys isme hum log shakespeare ko bhi discuss karenge jisse pata lagega ki kaise yani poetry jo hai wo history pe superior hai और जबकि हिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर है बाय द यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल अप्रोच के के वफाकी के दुनियावी तरीके से एरिस्टोटल का क्या मतलब है आई मीन हाउ अ पर्सन ऑफ अ सर्टन टाइप ऑन ओखियन स्पीक और एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी आगे चलते हैं गाइस हेयो एरिस्टोटल बिगेंस टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरी एंड पोइट्री इस कोटेशन में एरिस्टोटल ने क्या किया है हमें डिफाइन किया है कि कैसे हिस्ट्री जो है वो पोइट्री से डिफरेंट है ही मेक्स सम क्लियर डिस्टिंगशन स्ट्रेट वे फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री रिलेट्स वट हैज़ हैपन एज अपोज टू पोइट्री विच डिस्कसिज वट मे हैपन 
जैसे हिस्ट्री हमें बताती है कि क्या हुआ था जबकि पोइट्री हमें बताती है कि क्या हो सकता है वट शुड बी एंड वट आउट टू बी तो हिस्ट्री एड्रेस दैट ऑफ द पार्टिकुलर इट इज़ वे ऑफ कैटेलॉगिंग आर पास्ट पोइट्री टू आर टोटल देन इज मोर फिलोसफिकल एंड अ हायर थिंग ये जो है उसने यानी आरस्टोटल ने बताया है ये दो कोटेशन भी छोटी छोटी हैं वट मे हैपन और वट हैज़ हैपन वट हैज़ हैपन हमें बताती है हिस्ट्री और वट मे हैपन हमें क्या बताती है पोइट्री के क्या हो सकता है टू एरस्टोटल देन अ मोर फिलोसफिकल एंड हायर थिंग ये जो पोइट्री है वो इसी लिए एरस्टोटल के लिए ज़्यादा फिलोसफिकल है ज़्यादा बढ़तर है हिस्ट्री पे poetry is an arguments medium poetry is an arguments medium a way to access the hearts of millions aapko jaise pata hai ki poetry ki jo language hoti hai wo sab insaan samajh jate hain chahe insaan padha likha hai chahe anpadh hai aap uske samne koi sheer kahoge ya poetry kahoge ya koi bhi song aisa jis tarah bade dukhi song hote hain to aap kisi ke samne सुनाओ उसे ya ga ke batao to wo us sari baat ko samajh jayega एरिस्टोटल ने क्यों पोइट्री को सुपीरियर का हिस्ट्री पे अगर आप हिस्ट्री का ही मैसेज पोइट्री के थ्रू कन्वे करते हो तो वो बच्चे को बड़े को अनपढ़ को पढ़े लिखे को सबको समझ आएगा और उसके जहन में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाएगा जितना कि फ़िलोसफ़ी और हिस्ट्री नहीं बैठ सकती क्योंकि इनको मुश्किल समझा जाता है और वही अगर चीज़ आप वही टॉपिक अगर पोइट्री के थ्रू पेश करोगे तो वो जहन में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा at holds and at themes that apply to audience of every race creed background ye yahi dekhiye ke jab wohi aap message dete ho poetry ke through to poetry apne andar itni capability rakhti hai ke wo apna jo bhi uske samne audience hai yani aap chahe kisi yani choti age ke insaan ko suna rahe ho ya aap bade ko suna rahe ho ya kisi bhi race aur kisi bhi creed kisi bhi background ke se related aap bata rahe ho kisi insaan को या किसी किसी भी जगह पे तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे पोइट्री स्पीक्स ऑफ यूनिवर्सल इमोशंस दो थिंग मोस्ट बेस्ड नॉट नेसेसरली बेस्ड इन अ नेगेटिव वे दैट एवरीवन होल्ड्स इन देयर हार्ट अब आप इमोशंस uh, जो हैं वो हर इंसान में पाए जाते हैं आप किसी भी लैंग्वेज में आप जब रोते हो तो सब हर इंसान सब कोई भी देखने वाला समझ जाएगा कि आपको ज़रूर कोई टेंशन है या परेशानी है ठीक है इमोशंस जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं यूनिवर्सल होते हैं कोई भी आपको जज कर सकता है अगर आप खुश हो तो ऑब्वियसली आप खुश हो किसी बात पे आप मुस्कुरा रहे हो अगर आप रो रहे हो तो ऑब्वियसली कोई मसला है या कोई टेंशन है आपके साथ आई थिंक दैट अ गुड एग्जांपल वुड बी लुकिंग वुड बी लुकिंग एट वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन एवरी लैंग्वेज वर्ड्स दैट आर यूनिवर्सल सच एज लव और हेट यही जो मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज होती है वो तकरीबन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे लव है तो आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो यानी कोई भी लैंग्वेज आपकी है तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ स, समझ आ जाते हैं एवरी कल्चर हैज़ अ डेफिनेशन ऑफ वट दीज मीन दोज अफेक्शन विच आर ऑलमोस्ट इंस्टिंगशुअल to us on the other hand there are not always translation of for example an event which is specific either historically or culturally relevant to a country ab koi bhi aisa topic le le ya koi bhi aisi cheez le le jo aapke ya to historical background rakhti hai ya cultural background rakhti hai agar to usme kuch aise alfaz use hue hain to wo aapko bade acche tarike se yaad reh jata hai for personal experience for personal experience i can say that most of my friends have no idea about certain polish historical events those have simply been irrelevant to their growing up in the us the same goes for any traditions that i might bring to our apartment nobody knows that one smengers 
Then goes the Monday after Easter, you are supposed to splash buckets of water on each other. But all of my roommates recognize what I am doing when I end a phone call to my mom saying, Kokham Kai. Iska matlab hai, I love you. These emotions are universal things that transcends any of our cultural or background differences. अब यही आपको बता रहे हैं या यहाँ एरिस्टोटल के जो लैंग्वेज होती है वो कुछ ऐसे अल्फाज जो आपके जहन में बैठ जाते हैं या कुछ इस तरह की बातें चाहे इंसान पढ़ा लिखा हो ना हो लव हेट इमोशंस के बारे में किसको नहीं पता सबकी अप्रोच है इन लफ्ज़ों तक तो इस तरह जब पोइट्री में ये अल्फाज यूज़ होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं सुनने वाले को अब देखते हैं गाइस के ये ये सारा टॉपिक जो है इससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी क्योंकि अब एरिस्टोटल जो है वो शेक्सपियर के साथ इस चीज़ को कैसे दिखाएगा क्योंकि शेक्सपियर की तो मोस्टली जो उनके प्लेस थे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते थे तो इस पे कैसे लागू होता है एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट यहाँ से मैंने आपको आ, बैकग्राउंड डिफ्रेंसिस ठीक है हाउ डज एरिस्टोटल डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पोइट्री रिलेट्स टू शेक्सपियर शेक्सपियर से एरिस्टोटल का जो ये डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री और पोइट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे होता है क्लियर ऑफ कोर्स इट वुड बी डिफिकल्ट टू आर्ग्यू दैट द प्ले राइट रोट हिज प्लेस टू स्टैंड इन एज हिस्टोरिकल नरेटिव ऑफ द टाइम ऑब्वियसली ये मुश्किल होगा क्योंकि शेक्सपियर का एक नाम है और इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है अभी तक तो क्योंकि इनके जो मोस्टली प्लेस थे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते थे और इन्होंने अपने आप को एक बहुत ज़्यादा मशहूर करने के लिए उनका ये था कि वो अपने जो वो एज अ हिस्टोरिकल नरेटिव अपने आप को शो करना चाहते थे तो उसमें आप कैसे इसको एरिस्टोटल की जो थ्यूरी है उसको आप कैसे देखोगे However, many of the plays do have some basis and background story, or at least allusions to the ruling monarch in England at that time period. तो उस टाइम पीरियड पे जो अगर तो उसने सीधी साधी बात नहीं कही तो किसी ना किसी तरह से अल्यूजन्स दिए हैं आपको इशारे दिए हैं रूलिंग क्लास के बारे में और जो उस टाइम इंग्लैंड में मोनाश था जो रूल कर रहे थे उस टाइम पीरियड में उसके बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल सप्टल रेफर तो गैस उस टाइम पीरियड में जिस तरह एल्यूजन्स दिए हैं उसने और बैकग्राउंड थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखा है उसने शेक्सपियर ने तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सब्टल रेफरेंसेस टू जॉन जेम्स वन जेम्स वन इन द टेम्पस्ट एज वेल एज़ क्वीन एलिजबेथ इन द इन आ मिथ समर नाइट ड्रीम तो इसी तरह उसने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं और अगर तो उसने सीधी बात नहीं की शेक्सपियर ने तो किसी ना किसी तरह उसने आपको एल्यूजन्स दिए हैं सो एज एरिस्टोटल पॉइंट्स आउट इवन दो दीज प्लेज मे बी हिस्टोरिकली रेलिवेंट टू द रिनाइसेंस पीरियड एंड इवन दो देर कन्वेंशन आर दोज ऑफ अ डिफरेंट टाइम दे स्टिल स्पीक टू कंटेम्प्रोरी ऑडियंस अब जिस तरह रिनाइसेंस पीरियड में हिस्टोरिकली जो बैकग्राउंड था वो उसने शेक्सपियर में ने साथ साथ आपको दिखाया है अपने प्लेज में The setting may be outdated to our modern times, but the emotions of love and betrayal, ambition and jealousy transcend time and uh, pervade, pervade our uh, everyday lives. अब guys जिस तरह के वो था monarch time था और इसी तरह बादशाह और queen Elizabeth वाली ये चीजें जो सब थीं बेशक वो चीज़ें आज हमें अपने मॉडर्न टाइम्स में नज़र नहीं आती लेकिन क्या चीज़ है जो अभी भी एरिस्टोटल की जो कॉन्सेप्ट है उसको शेक्सपियर के साथ जोड़ता है क्योंकि शेक्सपियर के जितने भी किरदार थे उनमें इमोशंस पैशंस लव बट्रल एम्बिशन एम्बिशंस और जेलसी वगैरह के जो कॉन्सेप्ट थे उनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है जो इसलिए वो आज भी हम इस एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं बहुत ज़्यादा हम उनको इससे वो सिमिलेट करते हैं 
This is exactly why Shakespeare is so relatable even in his most historical plays such as Richard III. Though the plot may focus on the succession of leaders, the real story lies in the motives and emotions of characters that stand the test of uh, the rest of time. तो यानी बेशक उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे लेकिन क्या वजह थी कि वो एरिस्टोटल शेक्सपियर्स के जो प्लेस थे वो एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट के साथ असिमिलेट करते हैं क्योंकि उसके किरदारों में इतने ज़्यादा इमोशंस थे और इतना ज़्यादा दुख का खुशी का और जालसी का और हसद का और ये एम्बिशंस का मकसद का पर्पसेस का ये सारा इतना ज़्यादा उसमें अबंडेंट होता था कि वो आज भी हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा उतरते हैं इसीलिए ये जो हम लोगों का शेक्सपियर का जो हम देंगे साथ अपने पेपर में कोटेशन ऐड करेंगे या इसके बारे में कुछ लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को कैप्टिवेट करेगा सो गायस होप यू लाइक दिस वीडियो और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो से तो गायस अगर कुछ भी आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरी बर्ड्स इन नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़